আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিবিএন 24 অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে টিবিএন 24 টেলিভিশনের সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার নিয়মিত আয়োজন এবং সাথে আছে আমি অনুপুর চৌধুরী সংবাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেই সাথে আপনাদের প্রশ্ন নিব নিব মতামত এবং শুরুতেই আজকে আমরা যে দুজন অতিথি পেয়েছি তাদের সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি হাবিব রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিও ধন্যবাদ হ্যাপি 4th অফ জুলাই এবং আমরা পেয়েছি মঈন চৌধুরী অ্যাটর্নি আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং দর্শক বলে রাখতে চাই সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নম্বরে আছি আমরা সরাসরি আপনারা যে কোনো প্রশ্ন এবং মতামত আপনারা করতে পারবেন সেই সাথে বলে রাখতে চাই আমাদের টিবিএন টোয়েন্টি ফোর অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান মঙ্গলবার থেকে অর্থাৎ আগামীকাল থেকে রাত দশটা থেকে এগারোটায় সরাসরি সম্প্রচারিত হবে শুরুতে হাবিব রহমান আমি আপনার কাছে যেতে চাই ফোর্থ জুলাই স্বাধীনতা দিবস সেই সম্পর্কে আপনার মন্তব্য খুব ছোট্ট করে নিব আমাদের একটি প্রতিবেদন দেখে আসার পরে বিস্তারিতভাবে নিব ফোর্থ অফ জুলাই সবাইকে ফোর্থ অফ জুলাইয়ের অভিনন্দন জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি ফোর্থ অফ জুলাই যারা আমাদের সাথে আছেন যেটা রাখুন আজকে টু হান্ড্রেড ফোর্টি ওয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে অফ ইউনাইটেড স্টেটস আমেরিকা নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স ফোর্থ অফ জুলাই যখন অ্যাকচুয়াল ভোটের মাধ্যমে ডেক্লারেশন হলো তখন থেকে এখন টু ইতিহাসের হিসাবে অত্যন্ত কম সময় হ্যাঁ আমরা যখন রোমান সভ্যতা দেখি রোমান সাম্রাজ্য দেখি ইট লাস্টেড থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স রাইট ক্লোজ টু থাউজেন্ড ইয়ার্স তো তার এক বিস্তৃতি ব্যাপকতা সবই আমরা জানি আজকে আমেরিকা ইজ ওয়ার্ল্ড পাওয়ার ওয়ার্ল্ড লিডার অ্যান্ড আমরা এই আমেরিকান ইন্ডিপেন্ডেন্টের সাথে কতগুলো জিনিস যোগ করি যেটা আমরা পরবর্তীতে আলাপ করবো সেটা হচ্ছে আমেরিকান ড্রিমস পার্সুয়েড অফ হ্যাপিনেস তো এগুলোর মানে কি কিভাবে এটা কি করতে হয় তারপরে ছোট্ট খাটো আমরা কথা বলবো ইনশাল্লাহ যে ইয়ার ব্যাপারে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে হাউ ইট হ্যাপেন ওয়েন ইট হ্যাপেন কারা কারার সাথে জড়িত ছিলেন এর মানে কি তাৎপর্য কি আমরা কি করতে পারি আমাদের কি অবদান কিভাবে আমরা এটার সাথে যুক্ত হতে পারি এবং এটাকে কোথায় এটার সাথে কোথায় আমরা যেতে পারি যেতে পারি আমরা আসব প্রতিবেদনটি দেখে আপনি যদি একটু স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা দিতে চান দর্শকদের কিংবা কোনো বক্তব্য সবাইকে ফোর্থ অফ জুলাই আমরা <laughs> বিস্তারিত <laughs> 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 সতেরোশো পঁচাত্তর সাল এক দশকেরও বেশি সময় ধরে ব্রিটিশ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং স্বাধীনতার জন্য প্রথম দিককার যুদ্ধগুলোর পর তেরোটি আমেরিকান উপনিবেশ তাদের প্রতিনিধি পাঠায় ফিলাডেলফিয়ার কন্টিনেন্টাল কংগ্রেসে ব্রিটেনের সাথে সম্পর্ক ছেদের বিষয়ে অনেক তর্ক বিতর্কের পর প্রতিনিধিরা সর্বসম্মতিক্রমে দোসরা জুলাই সতেরোশো ছিয়াত্তর সালে স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দেয় ভোটের দুদিন পর কন্টিনেন্টাল কংগ্রেস স্বাধীনতার ঘোষণা অনুমোদন করে এবং সব প্রান্তে অনুলিপি পাঠায় ঘোষণায় চৌঠা জুলাই তারিখটি লেখা ছিল চৌঠা জুলাই খুব দ্রুতই প্যারেড কনসার্ট ডিনার এবং আতশবাজি দিয়ে উদযাপন শুরু হয় স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে প্যারেড সামরিক প্রদর্শনী হিসেবে শুরু হলেও খুব দ্রুতই তা সর্বসাধারণের উৎসব হয়ে যায় সতেরোশো আঠাশি সালে ফিলাডেলফিয়ে হওয়া প্যারেড এক মাইলেরও বেশি দীর্ঘ ছিল ঘোড়ার গাড়ি এবং সর্বস্তরের কর্মীরা নানা রকমের পোশাক পরে মার্চ করে এবারে প্যারেড পিকনিক প্রতিবেশীদের সাথে আনন্দ কনসার্ট খেলাধুলার অনুষ্ঠান এবং রাতে আতশবাজি প্রদর্শনীর মাধ্যমে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে প্রস্তুত গোটা দেশ সেই সাথে এবার নেওয়া হচ্ছে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন হোমল্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার থমাস বজার আমেরিকান শুড বি কনসার্ন দ্যাট ওয়ার সিইং এ গ্রোয়িং থ্রেট এনভায়রনমেন্ট অ্যাক্রস দ্য গ্লোব উইভ গট আ জিহাদি গ্লোবালিস্ট মুভমেন্ট দ্যাট উই ক্যান প্রডিক্ট এন্ড ওয়ার সিইং ইট ম্যানিফেস্ট ইটসেলফ ইন ওয়েজ দ্যাট আর এক্সট্রিমলি ডন্টিং টু লা এনফোর্সমেন্ট অথরিটিস থ্রি অ্যাক্টরস উইথ নাইভস আর ভেরি ডিফিকাল্ট টু থোয়ার্ট এন্ড ইন্টারডিক্ট উই ডোন্ট হ্যাভ অ্যাজ ইউ হার্ড দ্য মেয়র সে আর্লিয়ার টুডে এট আ ফেডারেল অর স্টেট লেভেল এনি ক্রেডিবল অ্যাকশনেবল ইন্টেলিজেন্স সো অ্যাজ পিপল সেট আউট দিস উইকেন্ড টু এনজয় देयर इंडिपेंडेंस डे विथ 
holiday member um, uh, with, with uh, family members uh, and with friends. Uh, I think that they should focus on that and uh, feel safe and secure and rest that we're doing. Chota July, Desher Proti Proti Sruti Bodho Habaru Ekti Din. Chik Jamonti, Shadhinotar Ghosho Kera Shutro Shutsiya Tushare Kore Chilen. Amader Jibon, Amader Bhaggo, Ebang Amader Pobitro Shamman, America Shadhinotar Rukha Korte. Nupur Chowdhuri, TBN 24, New York. Shotrusho Potato Shal, Agdo Shokuru Bishishomodhuri, British Nitir Biru de Protibat, Ebong Shadinotar Juno Prothum Dikar Jutugulor Port. এই যে 4th of July এর যে 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 কালচারাল ভাবে আনন্দর যে ব্যাপারটি সেটি অনেক আমরা অনেক কিছুর সাথে জড়িত মানে বেশ কিছু জিনিস আছে যেটি কালচারাল ভাবে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত কিছু কিছু জিনিস আছে যেটি মানে সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয় 4th of July মানে ফায়ারওয়ার্ক 4th of July মানে বারবিকিউ you know, uh, 4th of July, key picnic, concert, baseball games, uh, family reunions, political speeches. Mane AJ Jinijula actum, Shomarto, Babe, Dari gets him. Kid the Amrajik to Pichon Dika Takai, Jokon Judy Deki J. Independence, Deki Babe Holo. Amrashawai at a Palankuri, 4th of July, the Kinta Asholiki to July 2nd day, Oi Hue Chulaki. Separation, Mane Kiba Holo, J. Is it 13 original colony? The 13 original colonies declared the independence from Great Britain in 1970, 1776, rather, uh, on July 2nd. Kinto Otar, the independence of declaration, the rework of the July 4th. July 4th, 1776, is the independence day. Chete submit Virginia Richard Henry Lee. submit Shete. Our uh, J committee a a a t a declare of independence a declaration of independence near Catch Christian Shaken Pat John Chilen. Thomas uh, Jefferson. Uh, huh? Thomas Jefferson. He was um, Thomas uh, Jefferson was uh, one of one the, the, the principal uh, writer uh, of the independence of declaration. He was the principal, one of the principal writers. Uh, they declared the independence from Great Britain on 4th of July 1776. Great day in the uh, mane, United history. States history. Great, one of the greatest mo moments. কিন্তু আমাদের জানতে হবে কেন কেন করা হয়েছিল এটা এই যারা যারা এসেছিলেন ইউরোপ থেকে তারা কেন এখানে এসেছিলেন যারা আসলেন কিসের আশায় আসলেন আসার পর তারা কি করলেন কতগুলো জিনিস খুব সিম্পল ভাবে আমি ছোট করে বলতে চাই যারা যারা ইউরোপ থেকে এই দেশে এসেছিলেন তারা এই রিলিজিয়াস পারসিকিউশন খুব রিলেভেন্ট খুব রিলেভেন্ট একটা প্রাসঙ্গিক বিষয় আজকের বিকজ আমি এটা টাচ করব একটু পরেই সেটা হচ্ছে যারা ইউরোপে রিলিজিয়াস পারসিকিউশনের শিকার হয়েছিলেন তারা ওখান থেকে পালিয়ে এখানে চলে এসেছিলেন এসে এখানে তারা বসতি গড়লেন কিন্তু বসতি গড়ে তারা থেমে থাকেনি এটাকে তারা নিজেদের হোমল্যান্ড হিসাবে নিয়েছিলেন দিস দে মেক দিস ইজ देयर হোমল্যান্ড এবং এটাকে তারা সামনে কিভাবে নিয়ে যাবেন তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছেন তারা এই পরিশ্রমের ফসলে আজকে এখানে আমেরিকা একটু আগে আমি বলছিলাম যে রিলিজিয়াস পারসিকিউশন এরাতে ওখান থেকে কিন্তু এই ওখান থেকে বলতে আমি ইউরোপ থেকে বলছি এখানে এসেছিলেন তারা তারপরে কিন্তু খুব একটা পারসিকিউশন আর নেই কারণ ইটস ইউ ওয়াজ আন্ডার ব্রিটেন মোস্ট অফ দ্য টেরিটরি ঠিক আছে এবং তারা অত্যন্ত হাই ট্যাক্সের শিকার হয়েছিল ব্রিটেন ওয়াজ ব্রিটিশ गवर्नमेंट অর দ্য এম্পায়ার ওয়াজ ভেরি আনফেয়ার এন্ড দ্য ট্রিটমেন্ট ওয়াজ খুব হার্শ ট্রিটমেন্ট ছিল তো এই এই যে এই সবকিছু থেকে বের হয়ে আসে তারা হ্যাপিনেস অফ পারসুয়েটার অফ হ্যাপিনেস এই যে জিনিসটা এবং এটা যে আমার ল্যান্ড আওয়ার রুল এই ভাবে এই এই জিনিসগুলোর মধ্যে থেকে তারা বলল নো উই হ্যাভ টু বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড দিস ইজ आवर কান্ট্রি উই শুড রুল এন্ড গভর্ন বাই आवर ওন সেট অফ রুলস নট নট বাই সামবডি অলস তার জন্য ওই যে আমেরিকান রেভোলিউশন ওয়ার হলো ঠিক আছে তো এই যে জিনিসগুলো এই জিনিসগুলো আমাকে জানতে হবে ইন্ডিপেন্ডেন্সের ডিক্লারেশন করেই কিন্তু সবাই ক্ষান্ত হননি ওই যে পাঁচ জনের কমিটি ছিলেন ও থমাস থমাস জফারসন ছিলেন দে স্টার্ট ওয়ার্কিং একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স এই ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স কি ইট ডেসক্রাইবস এন্ড এক্সপ্লেইনস এই ইন্ডিপেন্ডেন্সের কারণ এই কারণগুলি কি কেন এবং কোথায় কেন করা হলো সবকিছু ওখানে ডিক্লেয়ার করা হলো এবং এক্সপ্লেইন করা হলো যাতে মানুষের এই মানে এই ব্যাপারটিতে সম্পূর্ণ পরিষ্কার একটা ধারণা থাকে ধারণা থাকে এই হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স শর্ট ইন সংক্ষেপে দিস ইজ ফর্থ অফ জুলাই ওয়াট হ্যাপেন তারপরে যারা আছেন 
তারপরে যারা আছেন তারপরে অনেক কিছু হয়েছে উইলিয়াম ফ্লয়েড আমরা অনেক অনেক হয়তো জানবেন না যে উইলিয়াম ফ্লয়েড লং আইল্যান্ড উইলিয়াম ফ্লয়েড পার্ক হয়ে যারা নাম শুনে থাকবেন উইলিয়াম ফ্লয়েড ইন লং আইল্যান্ড শার্লি এই উইলিয়াম ফ্লয়েড হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য অথর অ্যান্ড সাইনার অফ দ্য ডেকলারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স হি ইস ফ্রম লং আইল্যান্ড তো উই শুড নো দিস থিংস আমরা যারা যারা ইয়াং যারা দেখছেন যারা শিখছেন যারা হাই স্কুলে যাবেন যারা মিডল স্কুলে আছেন যারা বাংলাদেশি আমেরিকান যারা শুনছেন বাচ্চারা আছেন যারা অভিভাবক আছেন আমি আশা করব তারা এই জিনিসটার সাথে সম্পৃক্ত সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদের বাচ্চাদের শিখাবেন এই যে উইলিয়াম ফ্লয়ের একজন এখানকার জানা উচিত আসব মহিন চৌধুরী আপনি যদি কিছু যোগ করেন যোগ করার আসলে যখন কথা বলে যোগ করার প্রয়োজন হয় না স্বাধীনতা মানে অনেক আনন্দের যে যে মুহূর্ত থেকে আপনি স্বাধীন হবেন এটা আনন্দের এটা আমেরিকার অত্যন্ত একটা আনন্দ ঘন মুহূর্ত দিন যেটা আমরা যারা ইমিগ্রান্ট ওইটাও ভোগ করি আর চিন্তা করেন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে কত বছর চৌচল্লিশ বছর রাইট আচ্ছা যে সেভেন্টি আমরা কত শুন কত আনন্দ পাই স্বাধীনতা দিবস আসলে কি করি এটা তো আরো আমেরিকা স্বাধীনতা দিবস আমরা যদি ইমিগ্রান্ট যারা আছে আমরা আসলে এই ফ্লোর সাথে মিশে গেছি আমরা যারা এখানে আসছি না কেন আছি না কেন ওইটা আমরা এভাবে উদযাপন করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি এখন কিন্তু আমরা ইমিগ্রান্টরা কোথাও বসে নাই আমরা স্বাধীনতা দিবস আমেরিকান যে যেভাবে উদযাপন করছে আমরা সেভাবে উদযাপন করছি কারণ ওইভাবেই চলে আসছে জিনিসটা আর কি আর আমেরিকা দানের ইমিগ্রান্ট ফ্রেন্ডলি একটা কান্ট্রি আমরা সবাই জানি আপনি চিন্তা করে দেখেন ওয়ার্ল্ডের কোথাও আমেরিকা যে রকম ইমিগ্রান্ট ফ্রেন্ডলি ওয়ার্ল্ডের কোন দেশ এরকম ইমিগ্রান্ট ফ্রেন্ডলি না ব্রিটেনের কথা চিন্তা করেন যারা এত সব বছর দুনিয়া শাসন করেছে ব্রিটেনে আপনি দেখবেন এখনো এখন এটা আইন করেছে তারা গত কত দশ বছর চার কত কত অনেক বছর আগে যে ছেলে মেয়ে যদি আপনি যদি ট্যুরিস্ট হিসাবে ওই দেশে যান এবং আপনার যদি ছেলে মেয়ে জন্ম গ্রহণ করে ব্রিটেনে তারা কিন্তু ব্রিটেনের নাগরিক নাগরিক নয় কিন্তু আমেরিকা দেখেন যেখান থেকে আপনি আসেন আমেরিকা ল্যান্ডে জন্ম গ্রহণ করলে আপনি আমেরিকার নাগরিক হয়ে যাচ্ছেন ব্রিটিশে আপনি মা বাবাকে স্পন্সার করতে পারবেন না মা বাবাকে আপনি ইমিগ্রেন্ট হিসেবে আনতে পারবেন না কিন্তু আমেরিকা দেখেন মা বাবা ভাই বোন মানে পুরো গুষ্টি আপনি নিয়ে আসতেছেন তো আমেরিকা এস এ ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি এস এ ল্যান্ড ফ্রেন্ডলি ইমিগ্রেন্ট ফ্রেন্ডলি কান্ট্রি আমরা এটার এ মর্যাদা এজ এ পেট্রিওটিক পার্সপেকটিভ পার্সপেকটিভ বলতেছি এজ এন ইমি এজ এন আমেরিকান সিটিজেন যেহেতু আমরা ন্যাচারাল সিটিজেন হয়েছি ওই ফ্লটা যেন আমরা থাকে আমি সবারকে রিকোয়েস্ট করব আমরা যেন আমেরিকার ভালো জিনিসগুলো যেন গ্রহণ করতে পারি এবং তাদের আমেরিকার ফ্লট সাথে যেন থাকতে পারি থাকতে পারি এই প্রসঙ্গ জেরে আপনাকে আমি একটি প্রশ্ন করতে চাই সেটি উনি খুব সুন্দর করে বলছিলেন যে বিভিন্ন দেশ থেকে যে অভিবাসীরা আসেন কিন্তু এসে এই ফোর্থ অফ জুলাই স্বাধীনতা দিবস বলি যে কোনো অনুষ্ঠানেই বলি এক হয়ে যাই তো আপনার কি ধারণা এই যে আমেরিকার যে পুরো রাষ্ট্রীয় কিংবা ফেডারেলভাবে এমনভাবে এই যে কালচারগুলো ফ্লো হচ্ছে যে কারণে আমরা সম্পৃক্ত হতে পারি খুব সহজে বিশেষ করে অভিবাসীরা ধন্যবাদ নুকুল চৌধুরী আপনাকে এই প্রশ্ন করার জন্য আমি আসলে আশা করছিলাম প্রশ্নটি অত্যন্ত সময় উপযোগী আমি মনে করি এবং এটা একটা কিউরিয়াসিটি ব্যাপার যে আমার জানা মতে আমি দর্শকদের কিছু ইনফরমেশান দিব তার আগে আমি বলে রাখি আমার আমার দেখা মতো আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আপনি আমি দেখেছি অনেকে অনেক বাচ্চারা সৌদি আরবে জন্মগ্রহণ করেছেন বাংলাদেশের যারা আছেন এবং বিশ বছর পঁচিশ বছর তিরিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছেন কিন্তু দেন নট পার্ট অফ দ্য কান্ট্রি দেন নট পার্ট অফ দ্য তারা ওই দেশের নাগরিক নন নাগরিক তো ননই যারা বড় হয়েছেন তারাও ফিল করেন না যে তারা ওখানকার নাগরিক এবং তাদের ওই ওই সেপারেশন দ্য মেন্টাল সেপারেশন ফিজিক্যাল সেপারেশনটা খুব কঠিন এটা হচ্ছে আমি একটি এক্সট্রিম এক্সাম্পল দিলাম সৌদি আরবিয়া মেবি নট দ্য বেস্ট এক্সাম্পল বাট এটা আপনি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতেও যেতে পারেন আপনি বাংলাদেশের নাগরিক কেউ যদি ওখানে ইন্ডিয়াতে জন্মগ্রহণ করে প্রশ্নে ওঠে না এবং তারা তার খাটার বেড়াটেরা দিয়ে এক বিরাট এক ব্যাপার স্যাপার মিনিং টলারেন্স অ্যান্ড অ্যাকসেপ্টিং আদার্স দিস দিস ইজ টু টু এলিমেন্টস আমি যেটা দৃশ দৃশ আলোকপাত করতে চাই সেটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেন্স and tolerance, perseverance, 
এই জিনিসগুলি এই এলিমেন্টগুলি এমন এলিমেন্ট যেটি যদি না থাকে তখন আপনাকে ওখানে অ্যাকসেপ্ট ইউর অ্যাকসেপ্টেন্স লেভেল ইজ নট গোয়িং টু বি দেয়ার নাও আপনি আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে অ্যাজ এ ন্যাচারালাইজ সিটিজেন্স উই উইজ অলসো হ্যাভ বিগ রোল টু প্লে এখন সেখানে যদি ওই রোলটা আমরা প্লে না করি এবং আমরা আমাদের গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকি আমি একটা দ্বীপে থাকবো এই দ্বীপের বাসিন্দা আমি এখানেই কোকোনাট খাবো এই আর ভাত খাবো ডাল খাবো আর আমি আওয়ামী লীগ বিএনপি করবো দ্যাটস ইটস ইউর চয়েস হাওয়ার ইফ ইউ আর ন্যাচারালাইজ সিটিজেন আপনি কিন্তু এখানকার নাগরিক আপনার আপনার যেরকম দ্য রাইটস ওয়াজ গিভেন টু ইউ আপনার যে রাইটসগুলো দেওয়া হয় বা আপনি যে রাইটসগুলো পান রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আপনার কিন্তু তার সাথে রেসপন্সিবিলিটিও আছে ইউ হ্যাভ রেসপন্সিবিলিটিস ইউ নিড টু ফুলফিল দোজ রেসপন্সিবিলিটিস অ্যান্ড ফুল ইট টু দ্য ফুলেস্ট এক্সটেন্ট বিকজ উই উই নিড টু কন্ট্রিবিউট আমি একটি উক্তি ডেকোরেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স থেকে পড়ে শোনাচ্ছি সেটি ইংরেজিতে আছে আমরা বাংলা মর্মার্থ করব আপনারা যারা শুনছেন উই হোল and this is from a declaration of independence. independence we hold these truths to be self evident that all men are created equal that they are endowed by their creator and certain unalienable rights that among these life liberty and the persuaded persuade of happiness okay so this is from the declaration of independence all men are created equally everyone has the right to pursue the life liberty pursuit of happiness eta constitution gave us the right amar mona hoyna emon sundor line onno kothao kono constitution apni paben emon bhabe lekha short brief okay and aro details ache kintu apni je prashongo ti niye aschen je amader ki kortobo amra keno amra keno onno deshe ekhane ashar kichu din porei apni apni mone rakhben je In New York, especially New York, California, they are also called melting pot. pot. What is melting pot? Melting pot is a pot which is hot. So, New York is known for melting pot. So, it's like California, uh, Florida, uh, big metropolitan. The, the, the founding fathers, the founding fathers of this country, the constitution of this country, they are doing this, they are doing this, open open arm invitation apni ashen apni contribute koren and take the country to the next level by doing so apni je happiness you are earning the happiness you are earning this is what i want to talk my next point which is the american dream american dream how kibhabe apni ei american dream e jaben american dream to apnar kache hete hete chole ashbe na kintu apni jodi apnar island e shimaboddho theke jan ei american dream apni kono din dekhte parben na আমি অনেক নাগরিক এখানে জানিয়ে বাংলাদেশি বাংলাদেশি আমেরিকান যারা আছেন তারা অনেক অনেকে ছয় মাস এখানে থাকেন ছয় মাস ওখানে থাকেন আবার কেউ কেউ আছেন বারো মাসই ওখানে থাকেন দু মাসের জন্য এখানে আসেন অনেক সময় কিন্তু কথা হচ্ছে কেন সেটি যদি হয় তাহলে আমি কেন এখানে আসলাম হোয়াট ইজ মাই কন্ট্রিবিউশন দিস ইজ মাই কান্ট্রি ইয়েস আই এম এ ন্যাচারাল ওয়াইজ আই ওয়াজ ইন বর্ন হিয়ার বাট মাই খেজ ওয়ার বর্ন হিয়ার আই হ্যাভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি ইউ হ্যাভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি ইউ হ্যাভ দ্য রেসপন্সিবিলিটি টু টেক দিস টু দ্য নেক্সট লেভেল অ্যান্ড কন্ট্রিবিউট দ্য পজিটিভ ওয়ে অ্যান্ড অলসো লেট ইউর ওপিনিয়ন বি হার্ড দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দিস ইজ ওপেন কান্ট্রি নো বাড়ি ইজ গান স্টাপ ইউ সো লং ইউ ওয়ার্ক উইথ ইন দ্য বাউন্ডারি অফ দ্য ল নাও কোয়েশ্চেন হচ্ছে হোয়াট ইজ আমেরিকান ড্রিম how do we about this we'll talk about this i i think you have some questions for <laughs> yeah. i can talk all night <laughs> you have to be, you have to hire some people to stop me <laughs> আপনার কাছে আসবো আমি মন্ত্রীদের কাছে জানতে চাই আমি অন্যভাবে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আপনি এখানে পলিটিক্যালিও ইনভলভ কমিউনিটির জন্য কাজ করছেন অ্যাটর্নি তো আমরা দেখি যে এ দৃষ্টি এমন আমরা এখানে বাংলাদেশের যে রাজনীতি আওয়ামী লীগ বিএনপি করছি আমরা এখানে সংগঠন করছি সব কিছুই করছি তো বাঙালি কমিউনিটিকে এই যে উনি যেমনটি বলছিলেন যে একই কাতারে নিয়ে আসার জন্য তো আরও কতটুকু সচেতন হওয়া দরকার আমি হাবিবের সাথে একদম মূল ধারায় মূল ধারা হাবিবের সাথে বলি উনার সাথে একটু একমত হয়ে বলি আপনি যদি এই দেশের সব সুবিধা উপভোগ করতে চান আপনাকে এদের সাথে মিশতে হবে ইউ ক্যান নট আইসোলেট ইউর সেলফ যে আমি এইটাই করব এটা করব না তার মধ্যে ওর ভালো খারাপ দিক আছে ভালো ঘোরা আপনাকে কেউ কোনো সময় এই দেশটা এমন একটা দেশ কেউ আপনাকে ফোর্স করবে না যেটা তোমার করতেই হবে আপনার চয়েস যেমন আমাদের সাথে অনেকে 
আমাদের পার্টিকুলারতে যারা যায় অনেকে সবাই কিন্তু ড্রিংক করে কিন্তু অনেকে কিন্তু ড্রিংক করে না ইটস যদি বলে আমি করব না আই জাস্ট ওয়ান কাপ অফ জুস ফাইন কেউ আপনাকে ফোর্স করবো না তোমার খাইতেই হবে কিন্তু আমাদের এই কালচারটা আমরা হচ্ছে অনেকে মনে করি কি যে ওইখানে গেলেই মনে হচ্ছে খারাপ হয়ে গেল নষ্ট হয়ে গেল এই জিনিসটা আসলে ভুল তো আমাদের সব ভালো জিনিসগুলো গ্রহণ করতে হবে স্বাধীনতা উপভোগ করতে গেলে এদের সাথে মিশতে হবে নেক্সট টু নেবারকে জানতে হবে সবার সাথে পরিচয় থাকতে হবে এবং আমার একটা উল্লেখ্য প্রসঙ্গ ইয়েতে বলি ঘটনায় বলি একটা ইমিগ্রেন্ট আসছে তো আমি দেখলাম যে উনি খুব ভাব গম্ভীর জয় একটা নেত্রী নেতাটা নেতাটাই বেড়ে কে তো জিজ্ঞেস করলাম ভাই কি করবেন এখন আওয়ামী লীগে না বিএনপি কোথায় জয়েন করবে আমি জানি সবাই এটাই তাদের টার্গেট থাকে একটা এখানে আসা নেতা হওয়ার একটা নেতা হওয়ার কিন্তু একটা ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম আমেরিকা আপনি যে সব নেতৃবৃন্দকে মিনিস্টারদেরকে বাংলাদেশ দ্বারে তার পাশে যাইতে পারবেন না সচিব পর্যায়ে কাউ পাশে যাইতে পারবে কিন্তু এখানে আসে তারা কিন্তু আপনার সাথে ফ্রি দেখা করতে পারবেন তো এই এইটাকে অনেকে ভেনু হিসাবে চুজ করে যে আপনার দেশের রাজনীতি করার জন্য আলটিমেটলি গোল কিন্তু জিরো হাতে কোন কয়েকজন ছাড়া আপনি শুধু কলুর বলদের মতো খেটে কটুর বল কলুর বলদ হচ্ছে একটা বাংলা বাঘ ধারার শব্দ হঠাৎ করে মনে পড়ে গেল যে খাটুরের মালিক ভুগেন নয় আপনারা শুধু আমরা দিয়েই যাব কিন্তু কিছু রিটার্ন কিছু পাবো না কারণ এই সময়টা ওদের নাই দেওয়ার মতো সময় দেশ থেকে যে পাবেন এটা সময় নাই তো জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি আর আওয়ামী লীগ না বিএনপি কোথায় জয়েন করতেছেন কবে আমি ডেমোক্রেটিক পার্টি করব উনি দেশ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে আসছে আর এইসব ছাইরা উনি ডেমোক্রেটিক পার্টি করবে তো শুনে ভালো লাগলো যে উনি এখানে আসছে ডেমোক্রেটিক পার্টি করতে পার্টি করবে তো ওনাকে অ্যাডভাইস দিলাম কি করতে হবে আসলে আমাদের এখানে পলিটিক্যাল সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম উই ইনভাইট এভরিবডি টু জয়েন আমরা কাউকে বাদ দেয়া যে অমুকরে আসতেই দেবো না এরকম সুযোগ নাই এখানে যে আসতে চায় তার ওপিনিয়ন নিয়ে আসুক সে কাজ করবে গ্রাস রুট লেভেলে সে এখানে পলিশটা দুইভাবে হয় ওয়েদার আপনি মাই ব্লু মাইক ব্লুমবার্গ হয়ে আসেন ডোনাল্ড ট্রাম্প হয়ে আসেন আকবর উপর থেকে আসেন অথবা আপনি গ্রাস রুট লেভেল থেকে আপনি টপে আপনি যান যেমন ওবামা যেমন প্রেসিডেন্ট হয়েছিল একবারে নিচের লেভেল থেকে কাজ করেছে শর্ট সময়ে সে একবার স্টেট অ্যাসেম্বলিতে ফেল করলো স্টেট সিনেটে ফেল করলো তারপরে সে ইয়াতে চলে গেল ইউএস সিনেটে চলে গেল তো জিনিসটা হচ্ছে গ্রাস লেভেল রুট লেভেল থেকে কাজ করে করে সে আজকে এই অবস্থায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছে তার বয়স কিন্তু খুব একটা বেশি না আপনি এখানে হচ্ছে কি কাজের মূল্যায়নটা করা হয় তুষামুদ থেকে বেশি আপনি কাজের মূল্যায়নটা করা হয় তারা আপনার কাজগুলো ফলো করবে এখন যে সাইন আপ ইয়ে হচ্ছে মেয়র ইলেকশন হচ্ছে আমাদের অনেকে এটা জানেই না জানলো কাজ করবে না তাদের লজ্জা লাগে আমি একবার থেকে সাইন নেব কেন নেব কিন্তু ডেমোক্রেটিক প্রসেস প্রসেসটা এটা যে আপনি দাঁড়া দাঁড়ে যাবেন মানুষকে জানবেন যারা নিচের থেকে যারা বড় হয় যে আপনি যাবেন সাইন নেবেন যে আমি মেয়র ডেভেলপার জন্য কাজ করতে আসছি তাকে সাইন দুইটা কিন্তু গালি ওদের মানুষ জন্য ভোট আপনি যখন সিগনেচার নিতে যখন যাবেন কারোর বাসা বাসা নক করবো না কেন কেন হ্যাভ এ সিগনেচার সাপোর্ট সিগনেচার অনেকে গালি দেয় ডিপ্লাজ কি করছে সে হোমলেস শালটা হোমলেস শালার বানাইছে এখানে আমি তারা ভোট দেবো না বা সাইন করবো না কিন্তু তার ভোটে কিন্তু কিছু হয়তো কোনো এফেক্ট হবে না তার যে মতামতটা প্রকাশ করতে পারে হ্যাঁ আমি আপনার কাছে গেলাম আপনি বিল ডিপ্লাজিও বা আমাদের যে লেটিসার যে তারা কিন্তু আপনার কথাটা সরাসরি শুনতে পারতেছে না কিন্তু তার পক্ষে যে ভলান্টিয়ার কাজ করতে গেছে সে কিন্তু দুটা কথা শুনে আসছে এই কথা এই কথাগুলো কিন্তু যাবে এই জিনিসগুলাই হচ্ছে বিউটি অফ দিস ডেমোক্রেসি এখানে আমরা একটা প্রশ্ন একজন আছেন ফোনে সেটি নিয়ে আবার আলোচনায় আসব জি কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ থেকে জামিল বলছিলাম আপনাদের জন্য ঈদের শুভেচ্ছা রইল থ্যাংক ইউ আপনাকেও ঈদের শুভেচ্ছা এবং অ্যাটর্নি মইন স্যার কাছে जड़ित ना कारण जावाने लीगल हार जो को उद्योग नेिचुएशन की हाइपथेटिकाली प्रश्न उत्तर दीची जो अपनी 
যদি আপনি টুরিস্ট ভিসা এসে থাকেন এবং আপনি আসার পরে অবৈধ হয়ে গিয়ে থাকেন দ্যাট মিন্স আনডকুমেন্টেড হয়ে যান এক্সপায়ার হয়ে যায় আপনার ভিসা দেন আপনার অনেক আঠারো বছর মানে অনেক সময় আপনি অনেক দেরি করেন তারপরে আপনি একটা আইনের আওতায় আসা উচিত ছিল বা এখন আইনে এই দেশে আইনের আওতায় আসতে গেলে এখনও আসা যাবে আপনার সুযোগ আছে কিন্তু যদি আপনি বর্ডার ক্রস করে এসে থাকেন হয়তো আমি জানি না আপনার পার্সোনাল অবস্থাটা কি আমার মনে হয় আপনি সরাসরি একজন লয়ের সাথে কথা বলেন একজন না হয় দুইজন তিনজনের সাথে কথা বলেন কনসালেশন ফি দিয়েই কথা বলেন আপনি একটা ধারণা চলে আসবে কিন্তু এখন কোন সময় আপনার এই দেশে আইনের দ্বার বন্ধ হয় না আপনি যদি একবার কোথাও আইনের আশ্রয় না নিয়ে থাকেন এবং আপনার কে সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক ডিনাই না হয়ে থাকে তাহলে আপনি এখনো আইনের দ্বারস্থ হতে পারেন আপনার সকল সুযোগ সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এটা আমি গ্যারান্টি দিতে পারি আপনি এখনো আইনের আশ্রয় নিতে পারেন আপনার কোনো ক্ষতি হবে না বরং লাভই হবে আমি স্পেশালি স্পেসিফিক কিছু বলতে চাচ্ছি না কারণ এই জিনিসটা হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল প্রয়াত পার্সোনাল বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছি না কিন্তু আপনি অবশ্যই আপনার সুযোগ আছে আইনের আশ্রয় আসার আপনি তো আইন আইনগত দিক থেকে বললেন আমি আমি সাধারণ মানুষের পক্ষ নিয়ে আপনার হয়ে কথা বলি আমরা যারা এদেশে এসেছি আসছি তারা সবাই একটি জিনিস মনে রাখা আপনি যেই আছেন আমরা প্রথম প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি আপনি একটু ধৈর্য ধরুন আপনাকে ফোর্থ অফ জুলাইয়ের শুভেচ্ছা আপনি একটু ধৈর্য ধরুন যেটি হচ্ছে আমরা যারাই এখানে আসছি যারাই এখানে আমি আসছি আমরা আসছি তাদের উচিত হবে প্রথম চেষ্টাটাই করা সামহাও লিগাল হওয়ার লিগাল হওয়ার অনেকগুলো অ্যাভিনিউ আছে এবং কতগুলো বাধা আছে তো আপনাকে আপনি বাসায় বসে না থেকে এবং এবং অনভিজ্ঞ এবং আইন আইন যারা আইনজীবী নন তাদের সাথে এইসব বিষয়ে আলাপ করাটা কোনো রকমই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না আপনাকে অবশ্যই আইনজীবীর সাহায্য নিতে হবে এবং আপনাকে প্রো অ্যাক্টিভ হতে হবে আপনি আজকে কোন একজনের সাথে অভিজ্ঞ কারোর সাথে যোগাযোগ করুন আমরা আশা করব আপনি সমস্যার সমাধান হবেন আপনিও একদিন এখানে লিগাল হবেন এবং আপনি একদিন ভোট দিবেন আপনি আমাদের স্টুডিওতে আসবেন আপনার সাথে আমরা ফোর্থ অফ জুলাই নিয়ে আলোচনা করি এই বিষয়ে আর একটা প্রাসঙ্গিক বিষয় খুব খুবই ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইদানিং দেখা যাচ্ছে কি ইমিগ্রেশন আইস ইমিগ্রেশনের কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট তারা তাদের একটা ইউনিট আছে ফিউজিটিভ ইউনিট যেটা অনেকে জানে না এটার কাজ হচ্ছে যাদের ডিপোর্টেশন ফাইনাল অর্ডার পেন্ডিং আছে তাদেরকে অ্যারেস্ট করা ওইটা অতীতেও চলেছিল ওবামার সময় ছিল নতুন কিছু যাদের ডিপোর্টেশন অর্ডার আছে তাদেরকে এনি টাইম তারা অ্যারেস্ট করতে পারে বাসায় বাসায় যাদের লাস্ট মিনিট ড্রেস অ্যারেস্ট করতে পারে কিন্তু ইদানিং দেখা যাচ্ছে কি যাদের ডিপোর্টেশন অর্ডার নাই যেমন এই ভাইয়ের মতো যারা কোনো কিছুই করে সবাইকে সতর্ক থাকা উচিত যে আপনারা কোন আইনের আওতায় আসুন তাহলে আপনারা তারা তারাই এই ডিস্টার্ব টা করবে না এবং জেলে যাওয়ার সম্ভাবনাটা কম জেলে যাওয়ার পরে আপনি যে কাজটা করতেন আমাদের তো বাংলাদেশে যে বাংলায় বাবা মার নাম তো লেখা থাকে ইংলিশে ট্রান্সলেট করার সময় ওদের আমার সাথে ম্যাচ হয় নেই ধন্যবাদ প্রশ্নের জন্য আপনার উচিত আগেই ঠিক করে নেওয়া সঠিক ভাবে ট্রান্সলেট করা যেটা আপনি সাবমিট করবেন যে ফাইনাল অ্যাপ্রুভাল হওয়ার আগ পর্যন্ত এখনো আপনি পদক্ষেপটা নেন
সাধারণ ভাবে যদি সচেতন করার জন্য আপনি কিছু বলেন আসলে কতগুলো জিনিস আপনাকে বুঝতে হবে এখানে সিম্পল ব্যাপার হচ্ছে আপনার একটি ব্যাপার আপনাকে এখনই জানিয়ে রাখতে সে হচ্ছে বাবা মা মৃত না জীবিত আছেন যদি তারা জীবিত না থেকে থাকেন নামে বানান ভুল হয়ে গেছে কিপ দ্যাট সেম ওয়ান দে আর নট কামিং আমি দুঃখিত ভুল ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আমি আসলে সেটা মনে করি আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আসলে আপনাকে সতর্ক হতে হবে প্রথমে আপনার ভাই বোনদের সাথে আগেই আলাপ করে নেন যে বানান কোনটা রাইট আর অ্যাপ্লিকেশন দুদিন পরে ফাইল করেন দুদিন পরে ফাইল কিন্তু এই যে বানান বানানের একটা ব্যাপার আমি বলে দিব আর একটা ব্যালা জিনিস আপনাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তাদের বয়স এবং তাদের জন্মস্থান এই এই দুটি আপনাকে আরও খেয়াল রাখতে হবে কারণ এই 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 সব এই এই কয়েকটা সামান্য ব্যাপারে বড় একটা প্রবলেম তৈরি হতে পারে পরে প্রশ্ন কিংবা মতামত জি বলুন আপনার প্রশ্নটি করুন আমি আপনার তিন বছর আগে এখানে আমার মা এখানে থাকে ওনারা আমার জন্য আপনি প্রশ্নটি করে তারপরে টেলিভিশনের ভলিউম অন করবেন আমার অ্যাপ্লাই করছিল আমার জন্য আনমেরিট হিসাবে তো আমি টুরিস্ট ভিসা আসার সময় মেরিট দিয়ে আসছিলাম ধন্যবাদ ওকলামা থেকে অনেক কষ্ট করে কল দিয়েছেন যদি তারা জানতে পারে নিয়ম ইমিগ্রেশন ল হচ্ছে আপনি যখনই আপনার পার্সোনাল স্ট্যাটাস পরিবর্তন হয় আপনি অবশ্যই তাদেরকে জানাবেন আপনি অলরেডি মিথ্যা বলে আসছেন এখন কোনটার সত্য আপনাকে বিবেচনা করতে হবে আপনি যদি মনে করেন এটা মিথ্যা ছিল তাহলে বলতে হবে ইমিগ্রেশন ফ্রড করেছেন আপনি তাহলে ওইটা হয়তো ভ্যালিড রাখতে পারবেন কিন্তু দুইটা আপনার দুই ক্ষেত্রে আপনার সমস্যা আপনার উচিত হবে এখানে এক্সপিরিয়েন্স কোনো লয়ারের সাথে কথা বলা কারণ দুইটাই আপনার প্রবলেম হচ্ছে দুই থেকে আপনার প্রবলেম কারণ আপনার যদি মেরিট যখন জানবে তখনই আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা ক্যান্সেল হয়ে যাওয়ার কথা মানে এটা আর ভ্যালিড থাকবে না আর আপনি যদি বিবাহিত হিসেবে আসছেন এটা আপনার প্রমাণ ওদের কাছে অটোমেটিক প্রমাণ আছে আপনি ভাববেন না যে তাদের কাছে নাই ইমিগ্রেশনে তাদের কাছে ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের একটা ওয়েবসাইট আছে তারা আপনার নাম তাই টাইপ করলে তারা পেয়ে যায় এমনও ক্লায়েন্ট আছে আমাদের আমরা গেছি ইন্টারভিউতে গেছি ক্লায়েন্ট বলছে এটা এখানে তার প্রথম বিয়ে প্রথম বিয়ে সে ইন্টারভিউতে গেল তা আমরা ফ্রেশ প্রথম বিয়ে অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে গেলাম তখন অফিসার জাস্ট আমাকে কম্পিউটারটা ঘুরায় বললো ওকে উইজ দিস তার যে এই এই ওয়াইফটা কে ছিল এই যে নাম তার ওয়াইফ সে ইমিগ্রেশন লিখে আসছে তো এগুলো আসলে এখন কোনো কিছু গোপন না সব কিছু এখন আপনার জানতে জানতে পারে তো ওনাকে যে পরামর্শটা দিবেন সেটাই এটা এটা উনি ওনাকে আমি পরামর্শ দিচ্ছি না কারণ এটা যেই দিকে দেয় সেই দিকে মানে ওনার পক্ষে যাবে না ওনার উচিত হবে পার্সোনালি কারোর সাথে বসে কথা বলা কীভাবে সমাধান করা সমাধান করা যায় আরেকজন আছেন আমাদের সাথে সেই সাথে দর্শক বলে রাখতে চাই সিক্স সবগুলি ব্যাপার মানে পাসপোর্ট এর মধ্যে ওনার ডেট অফ বার্থ টা ভুল ধরা পড়ছে তো পাঁচ তারিখের ইন্টারভিউ আমি ইন্টারভিউতে মানে আমার আপনারা 
समस्या <laughs> डिफरेंसा डिपेंडेंटल আমার প্রশ্ন হলো আমার আমি এখানে আসছি এক তিন বছর হয়েছে তো আমার আমি কি আমার ভাই বোনের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো আমার সিটিজেনশি পাওয়ার পরে বিকজ আমার মা এক বাট আমার বাবা দুই মানে আমার স্টেপ ব্রাদার এন্ড সিস্টারের জন্য কি আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো আচ্ছা মন চৌধুরী জি ধন্যবাদ লিমা আপনি অবশ্যই পারবেন সিটিজেন হওয়ার পরে অবশ্যই আগে না सतर्क कर बुझे नाई क्रिमिनल डिफेंस कत इम्पोर्टेंट सरकार क्रिमिनल डिफेंस कर प्रथम जेलेशन ग उचित 
যে পাসপোর্টটাই ফলো করা যেহেতু পাসপোর্ট হচ্ছে গভর্নমেন্ট ইস্যুড একটা আইডি একটা আইডি এবং আপনার বার্থ সার্টিফিকেটটা কিন্তু গভর্নমেন্ট ইস্যুড আইডি কোনটা রাখবেন আপনি জানেন কোনটা আপনি দুইটাই কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো কিছু ফেক হয় না আমরা যেটা সরকারি ডকুমেন্ট দেখলে মনে করি এটাই রিয়েল কারণ আপনার দুইটাই সরকারি ডকুমেন্ট দুইটা দুইটা মিলে না আপনার বাবাকে একটা এফিডেভিট দেওয়া উচিত ইমিডিয়েটলি যে কোনটা উনি সঠিক মনে করছে কোনটা ভুল হয়েছে তারপরে ওই অনুযায়ী কারেকশন করে নিয়ে আসতে অবশ্যই তারা কারেক্ট করতে চাইবে কারেকশন করাটাই ভালো চাইবে অবশ্যই চাইবে চাইবে হাবিব রহমান আপনার কাছে আমি যেতে চাই ফোর্থ অফ জুলাই নিয়ে আপনার আরও অনেক কিছু বলার ছিল হ্যাঁ না না অনেক কিছু আমি কিছু জিনিস শেয়ার করতে চাই আমাদের দর্শকদের সাথে হুম সেটা হচ্ছে কি যে আমরা প্রায় শুনে থাকি আমেরিকান ড্রিম তার সাথে পার্সুয়েট অফ হ্যাপিনেস তো আমি সবাইকে অনেক অনেকে অনেক কিছু জানেন আমাদের চেয়ে অনেক কিছু অনেক বেশি জানেন যারা জানেন না তাদেরকে বলছি আমাদের নিজেদের অবগতির জন্যও রিপিট করছি যে যখন আমেরিকান ড্রিম বলা হয় এটি সবাই মনে করে যে আমার একটা বাড়ি থাকবে আমার একটা গাড়ি থাকবে আমার একটা হেলিকপ্টার থাকবে এই ধরনের একটা কিছু বা আমার একটা রেঞ্চ হাউস থাকবে আই উইল হ্যাভ হর্স নো দ্যাটস নট আমেরিকান ড্রিম মিনস আমেরিকান ড্রিম মিনস ইউ ক্যান বি নো ওয়ান ইউ ক্যান বি নো ওয়ান ইউ ক্যান বি অন দ্য বারাম অফ দ্য সোসাইটি আপনি সোসাইটির সবচেয়ে নিম্ন স্তরের হতে পারেন বাট থ্রু হার্ড ওয়ার্ক ইউ ক্যান অ্যাচিভ দ্য সোশ্যাল হাইয়েস্ট লেভেল অফ দ্য সোশ্যাল স্ট্যাটাস ইউ ক্যান বিকাম এনিবাডি অ্যান্ড ইউ ক্যান অ্যাচিভ ইউর ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম থ্রু হার্ড ওয়ার্ক দ্যাটস হোয়াট আমেরিকান ড্রিম ইজ আমেরিকান ড্রিম কোনো মিথ না এটা ম্যাজিক্যাল কোনো বিষয় নয় এটি যারা আমাদের আগে এসেছেন আমাদের এখনও আসছেন যারা ভবিষ্যতে আসবেন আপনাদের সবারই সমান অধিকার এবং সমান সুযোগ আছে থ্রু হার্ড ওয়ার্ক থ্রু গোল টু বি সাকসেসফুল ইউ মাস্ট হার্ড ওয়ার্ক ইউ মাস্ট কন্ট্রিবিউট অ্যান্ড ইউ ক্যান বি এনিবাডি এরকম নজির আমেরিকান ইতিহাসে হাজার হাজার পাবেন হাজার হাজার পাবেন একজন আছেন তবে আমরা একদম অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি কে আছেন যদি চলে যায় তাহলে ছেলে বা মেয়ে অ্যাপ্লাই করলে আসতে পারবে কিনা ভবিষ্যতে এবং কত বছর বয়সে ছেলে মেয়ে তার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে খোলাই রয়ে গেছে তাকে করে তাকে জেলে নিতে পারে তারপরে তাকে হয়তো তারা পাসপোর্ট দিয়ে পাঠায় দেবে আর সে যদি ডিপোর্টেশন হয়ে থাকলে কোনো কোয়ালিফাইড রিলেটিভ না থাকলে সে চলে যাওয়া চলে যাওয়ার পরে তার দশ বছর তারপর হচ্ছে অনেক অনেক এখানে অনেক কিছু আসলে বলার আছে যেটা ওপেন টিভিতে মানে ডিসকাশন করা যায় না ওনার তবে আপনার যেটা ওপেনলি ডিসকাস করতে পারি আপনার ওনার ছেলে মেয়ে একুশ বছরের আগে ওনাকে অ্যাপ্লাই করতে পারবো না আমেরিকান সিরিজেন ছেলে মেয়ে একুশ বছর হওয়ার পরে তার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবে তখন হয়তো কেসটা রিওপেন করা যেতে পারে কিন্তু বাকি প্রশ্ন প্রশ্ন যেটা বলতেছে আপনাকে আইনতভাবে যখনই যার ডিপোর্টেশন হয় তখন স্যার এই দেশ ত্যাগ করাই উচিত উচিত আর তারপরও আপনি আপনার লোয়ারের সাথে যোগাযোগ করেন অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করেন কে আছেন আমাদের সাথে আরেকজন আছেন হ্যালো জি বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি আমি রহমান বলছিলাম ব্রং থেকে জি বলুন ভাইয়া আপনার প্রশ্ন আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি ন্যাশনাল ভিজা সেন্টারের প্রায়োরিটি ডেটের বুলেটিনটা আমি বুঝি না ওখানে দুইটা চার্ট দেওয়া আছে আমার দ্বিতীয় চার্টটা কারেন্ট হয়েছে তো আমি কি এখন অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ স্ট্যাটাস এর আবেদন করতে পারবো আচ্ছা <laughs> আচ্ছা ধন্যবাদ মঞ্জ চৌধুরী 
এটা একটা হচ্ছে ক্রাইম অফ মরাল টার্পিচুর যেটা বলে এখানে আইনের ভাষায় আপনাকে বুঝতে হবে যদি আপনি কোনো ধরনের মিস ডিমিনার এগুলো ব্যাখ্যা করতে অনেক সময় লাগে মিস ডিমিনার যদি আপনি অ্যারেস্ট হয়ে থাকেন তাহলে এটা অবশ্যই অবশ্যই এফেক্ট আসবে কিন্তু সিভিল কোনো প্যানাল্টিতে যেন প্যানাল্টি দিয়ে দেন এটাতে কোনো ধরনের এফেক্ট হয় না কিন্তু ক্রিমিনাল কোনো ধরনের কেসে ডিএটিও যদি পেয়ে থাকেন আপনি অথবা মিস ডিমিনার যদি আপনি অ্যারেস্ট হয়ে থাকেন বা আপনি কোর্টের টিকেটও পেয়ে থাকেন মিস ডিমিনার হলে এটা অবশ্যই অবশ্যই এফেক্ট হবে ক্রাইম এগেন্স মরাল টার্পিচর আমি কিছু জিনিস অ্যাড করতে চাই সাবি বেশাত আসলে প্রশ্ন चमत्कार কিন্তু আমাদের দেশের যারাই আর দেশ থেকে আসে দেশে রক্তের মধ্যে আপনার রাজনীতির গন্ধ তারা আমেরিকা আসলে মনে করে কি যে মনে হয় আমেরিকাতে লিডার হইলে মনে রাজনৈতিক দলের লিডার হওয়া হয় মনে অনেক কিছু এইখানে কিন্তু অনেকে রাজনীতি করতে চায় না আপনি জানেন এই যে কাউন্সিলমেন আছেন তাদের বেতন অত্যন্ত কম এখানে কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে উপরি টাকা আসে না ফোন করলে এক কোটি টাকা চলে আসবে না এখানে আপনি যখনই রাজনীতি জয়েন করবেন ইউ হ্যাভ টু ভেরি নিট অ্যান্ড ক্লিন আমাদের উচিত হবে আমাদের একটা গ্রুপ অফ ইয়াং কিড যারা এখন থেকে তাদেরকে তৈরি করা তারা যেন ওই জায়গায় যাইতে পারে আমি যে আমি পলিটিক্যালি এখন ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ আমার নেক্সট লেভেল হচ্ছে কোনো পলিটিক কোনো ইয়াতে ইলেকশন করা কাউন্সিল ম্যান অ্যাসেম্বলি ইলেকশন করা কিন্তু আমি এখনও তো করবো না যদি যাই আমার ব্যবসাতে এটা অনেক আমার পরিচিত অনেক লয়ার আছে যারা মানে দেড় মালতে মিলিয়নিয়ার তের ওয়ান টু বি ইন দিস এই যে স্মল পজিশন তারা যাইতে চায় না তো মানুষের মনে করো এটা যে এত বড় একটা পদ কাউন্সিল ম্যান মানে মানে অনেক অনেক কিছু আসলে অনেকের কাছে ওরা কিছুই না मीडिया जी अभी मोहम्मद बोल प्रश्न क्लियर हई नाई कैटागर एफ टू ए द्वित चार कार्ड हो नाउ कैन आई एप्लाई फर एज ভাইয়া আমি আবারও বলতেছি আপনি যে যে কোনো অফিসে আপনি যান তারা আপনাকে বলে দেবে কেন পার্সোনাল কথাটা বললে আমি বললাম তারপর আপনার ডেট জানতে হবে কবে অ্যাপ্লাই করছেন কি আপনার ভিসার মেয়াদ কি ছিল আপনি আপনি এফ টু এতে আপনি এখন মেয়াদ আপনি ভ্যালিড ভিসা ছিল কি না কীভাবে আসছেন অনেক প্রশ্ন আছে এখানে हाथाटी আপনাকে যদি আমেরিকান ড্রিম অ্যাচিভ করতে হয় ইউ হ্যাভ টু বি ফোকাস উই হ্যাভ টু বি ফোকাস উই হ্যাভ টু হ্যাভ পার্সিভিয়ারেন্স আপনি অনেকবার ফেল করবেন আমি অনেকবার ফেল করব আমাদেরকে উঠে দাঁড়াতে হবে উঠে দাঁড়িয়ে আবার পথ চলা শুরু করতে হবে আরেকটা হচ্ছে ইউজ ইউর ইন্টেলিজেন্স মহিন ভাই বলছিলেন যে এখানে এসে অনেকে যে যে দেশীয় রাজনীতিতে জড়েছে ইউজ ইউর ইন্টেলিজেন্স আপনাকে বুঝতে হবে যে এই জিনিসটা করে আপনার কোনো লাভ আছে কিনা আপনি যদি শুধু নেতা হওয়ার জন্য নেতা হতে চান দেশ এবং জাতির কোনো সাহায্যে কোনো কাজেই করবেন না আপনি যেটি এখন আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় নজির প্লিজ ফর গেরেড হ্যাঁ এখানে আপনি কিছু করেন যেটা আমাদের মতো যারা আছেন যারা বাইরে থেকে এসেছেন আজকে এখানকার নাগরিক তারা আমাদের পরবর্তী বংশধরকে কোথায় নিয়ে যাব নেক্সট ফোর্থ অফ জুলাইতে তারা কোথায় থাকবে ক্যান উই হ্যাভ আওয়ার ওন লিডার হু ইজ গ্যানে হেল্প আস টু গেট আওয়ার আমরা যে একজন মাইনরিটি আমরা আমাদের যে ভয়েস নিউজ টু বি হার্ড এই ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি এই ব্যাপারে সচেতন সচেতন হতে হবে মন চৌধুরী সবশেষে ত্রিশ সেকেন্ড ফোর্থ জুলাইয়ে সবাইকে ধন্যবাদ আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই টক শো শোনার জন্য দেখা যারা টিভির সামনে বসে আছেন এবং আগামী কালকে পরশু হচ্ছে আপনার ভোটার রেজিস্ট্রেশন ভোটার ইয়ার লাস্ট ডে আর কি আপনার সিগনেচার শিট জমা দেওয়া যদি পারেন যতটুকু পারেন আপনি যদি কাউকে দেখেন যে ব্লু শিট নিয়ে দাঁড়ায় আছে আপনার সামনে
আপনি প্লিজ সাইন করে ওইটাকে দেবেন যে কোনো ক্যান্ডিডেটের কে আপনি সাইন করেন তখন আপনার নামগুলো কাউন্টিতে থাকবে আমরা দেখি যে কে কে সিগনেচার সিগনেচারে সাইন করেছে এবং ভোটার হওয়ার চেষ্টা করেন ইমিডিয়েটলি তখন আমরা আপনাকে আপনাদের আপনার বাসায় আপনার পাশে যাবে আপনার কাছে নেতারা ঘুরবে আপনি কারো কাছে যাইতে হবে না এটা হচ্ছে আমেরিকা দিস ইজ দি বিউটি অফ দ্য ডেমোক্রেসি অ্যান্ড বিউটি অফ দিস কান্ট্রি আমরা ইমিগ্রান্ট ফ্রেন্ডলি আমি ডেমোক্রেটিক পার্টি ডিস্ট্রিক্ট লিডার হিসেবে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আসুন এই দেশের জন্য একসাথে কাজ করি এবং দেশে অবশ্যই আমরা বাংলাদেশকে ভালোবাসি বাংলাদেশকে আমরা সাহায্য করব দেশের যে কোনো দূর দিন আমরা তার পাশে দাঁড়াবো দেশের মানুষকে হেল্প করব কিন্তু এই দেশকে বাদ দিয়ে যেন বাংলাদেশকে আমরা না চিন্তা করি এটা আমাদের ইমানের দায়িত্ব এবং আমাদের আমাদের ধর্মীয় দায়িত্ব হচ্ছে এই দেশকে আমরা ভালোবাসা তারপর বাংলাদেশকে আমরা অবশ্যই অবশ্যই ভালোবাসি আমাদের জন্মস্থান আমরা ভালোবাসবো এবং সেই সাথে হাবিব রহমান এবং মঈন চৌধুরী আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন বিভিন্ন দিক নিয়ে সেই সাথে দর্শক ধন্যবাদ দিতে হয় আপনাদেরকেও যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখেছেন প্রশ্ন করেছেন এবং সেই সাথে এক ঘন্টা ধরে আমাদের সাথে আছেন তবে দর্শক বলে রাখতে চাই আমাদের এই টিভি এন টোয়েন্টি ফোর অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানটি মঙ্গলবার থেকে রাত দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত সরাসরি সম্প্রচার করা হবে আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন